Good morning, dear children. We are going to study our new chapter, chapter number two in science, and that is microorganism health and diseases. Oh ho! Look at that germ. The way he is jumping and spreading the disease. Oh, still jumping. Do you know what should we do to make him stop doing that? Let's try to stop this germ. So, can you see that germ right now? No? Why? Maybe somebody has washed the hand and that germ seemed to be weak. Why? Because washing hand, keeping yourself clean saves us from so many diseases and keep us healthy so this is what we are going to learn in this lesson let's learn further these are the keywords of this lesson try to read along with me number one nutrients number two microorganisms number three balanced diet four microscopic five unicellular and multicellular organisms number six deficiency number seven bacteria eight viruses nine fungi ten communicable and non-communicable diseases eleven frozen twelve sterilized thirteen preservatives fourteen pasteurization let's try to recall what have we learned about microorganisms, about our health and different diseases in class 4? We learned that food contains protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals that are needed by the body. And all these are nutrients. And balanced diet keeps us healthy. And good eating habits help the digestive system to work well we have learned about this in class 4 and in this lesson what are we going to learn we are going to learn about balanced diet and different ways to preserve food different ways of keeping ourselves healthy about different diseases that are caused by microorganisms and we are also going to learn that not all microorganisms are harmful. Some of them are useful for us. What else we are going to learn? That diseases are spread in a number of ways but can also be controlled. All food contains substances which the body requires. Which substances we are talking Protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. ये सारे सब्सटेंसेस हैं ना जो अलग-अलग खानों में मौजूद होते हैं। Some foods are better than others because they have a higher food value. कुछ जो खाने होते हैं वो दूसरे खानों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं? क्योंकि उनमें ये जो हेल्दी सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें हेल्दी सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर ज्यादा वैल्यू होगी उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दिस मींस दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज और आपको पता है खाना हमारे लिए बुरा भी हो सकता है वो किस सेंस में बुरा हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा खाना खाएं तो नेचुरली कोई भी चीज जब आप ज्यादा लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद तो नहीं होगी आपकी बॉडी को उसे नुकसान पहुंचेगा ठीक है तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बैलेंस मींस कि हर चीज प्रॉपर वे में हो किसी भी चीज कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में ना हो बिल्कुल बैलेंस वे में हो किस तरह से नुकसान दे हो सकता है कि अगर हम एक ही टाइप का खाना ज्यादा खाएं जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं होता वो लोग ज्यादा क्या खाते हैं या मीट ज्यादा ले रहे होते हैं या चिकन ज्यादा ले रहे होते हैं तो ये भी ठीक नहीं है ना हमें बैलेंस वे में खाना चाहिए थोड़ा फ्रूट भी लेना चाहिए थोड़ी वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए और 
थोड़ा सा मीट का पोर्शन भी लेना चाहिए ताकि हमें इन सब से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स मिनरल्स कैल्शियम का नाम तो सुना होगा ना दैट हेल्प टू मेक अर बोन स्ट्रॉन्गर और जिस तरह से ज़्यादा खाना नुकसानदेह है उसी तरह से अगर बिल्कुल थोड़ा सा खाना लेंगे तो भी वो हमें एनर्जी नहीं पहुंचाएगा हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं पहुंचाएगा और जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे सो दैट इज़ आल्सो बैड फॉर यू सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट दैन कम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जैसे कि नेम से हम लोग देख सकते हैं माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग so let's try to understand its definition microorganisms are the living things which are too small to be seen with the naked eye they can only be seen through a microscope means wo organisms jo itne chote hote hain ki hum unko apni direct eye se nahi dekh sakte aur unko dekhne ke liye hame kiski zarurat padti hai microscope ki zarurat padti hai jaise abhi bhi agar aap apne haathon ko dekhe to aapko germs to nazar nahi aayenge lekin iska matlab kya hai jo cheez nazar nahi aa rahi hai wo nahi hoti hai nahi aisa to nahi hota na lekin agar aap apne isi haath ko microscope mein dekhenge to definitely you will see that there are so many microorganisms even in your hand microorganisms means those organisms they that can only be seen through a microscope although you can easily count large number of living things that you can see around you there are millions of living things around you that are very tiny and we call these tiny organisms microorganisms why because we need a powerful microscope to see them can you see that microscope in that slide That is a machine जो कि उनको जो छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं जो जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत बड़ा करके दिखाती है ताकि हम देख सकें और हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है कहाँ पर बीमारी है इन में से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाहिर सी बात है वो बीमारी भी फैलाते हैं जर्म्स है ना होते कहाँ हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनी आइडिया दे आर फाउंड all over the world in the air in water in soil in or on your body and on the surface of every object even if you are holding a cell phone that cell phone also carries so many microorganisms but naturally we cannot see them why we cannot see them because they are so tiny itne chote hain ki hame wo germs nazar hi nahi aate तो क्यों कहते हैं आप लोगों को कि भाई खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद आप अपने हाथ सही से वॉश किया करें क्यों वॉश किया करें क्योंकि जर्म्स हमारे हाथों में होते हैं हमारी हवा में हैं जो भी सरफेस सरफेस चाहे आपकी कॉपी का हो या आपकी पेंसिल का हो आपकी टेबल का हो हर जगह पर ये जर्म्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो हम हर जगह हाथ लगाते हैं ना हमें ज़रूरत पड़ती है पेंसिल उठाने की या पेन उठाने की और फिर कॉपी में लिखने की तो नेचुरली वी आर इन कांटेक्ट विद दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल द टाइम एंड व्हाट एल्स डू वी कॉल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर एवरीडे लैंग्वेज इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स वैन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सी एज आई टोल यू कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ख़तरनाक होते हैं वो जर्म्स भी कहलाते हैं और इसीलिए ज़रूरी है ना कि हम खाना खाने से पहले अपने हाथ वॉश कर लें क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र तो नहीं आ रहे तो बेहतर है कि हाथ धोकर हम साफ सुथरे होकर फिर खाना खाएँ kinds of microorganisms how many kinds of microorganisms are there there are four main kinds of microorganisms these are viruses bacteria protozoa and fungi they affect the body in different ways 
अलग अलग तरह से ये असर करती हैं हमारी बॉडी में जो हम बीमार होते हैं कभी हमें वायरल फीवर हो जाता है कभी हम बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं कभी हम बैक्टीरियाज की वजह से बीमार हो जाते हैं कभी हम प्रोटोजोआ की वजह से बीमार हो जाते हैं और कभी हम फंगी की वजह से भी बीमार हो जाते हैं लेकिन इन में से जो फंगी हैं और बैक्टीरियाज हैं वो सारे हार्मफुल नहीं होते वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम यूजफुल एंड सम हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड फंगी फर्दर नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हाट आर दीज यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनी मींस वन एंड सेलुलर मींस सेल जिससे हमारी बॉडी बनी है द बेसिक बिल्डिंग पार्ट ऑफ अर बॉडी सो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो वो लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती हैं सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनी सेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ द यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक जाहिर सी बात है अब वो इतने छोटे से होते हैं तो ज़्यादातर जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं उसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे अपने हाथों पर या यहाँ वहाँ सरफेसेस पर अपनी बुक के ऊपर अपने बैग के ऊपर अपने कपड़ों पर तो वो आपको यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आएंगे वाई बिकॉज दे आर सो टाइनी एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर बट नॉट सम मैनी मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी मीन्स मैनी जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल यस ह्यूमन बींग्स यू एंड आई वी आर ह्यूमन बींग्स एज एंड एन अदर एनिमल्स एंड प्लान्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं अगर मुझे आपको देखना होगा तो मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पड़ेगी नहीं ना क्यों क्योंकि आप और मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम ईजीली एक दूसरे को देख सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी बड़े हैं है ना बड़े और बाकी एनिमल्स भी हमें इजीली नज़र आ जाते हैं कैट है डॉग है काओ है और प्लांट्स भी आते हैं ना नज़र डिफरेंट कलर के उनके लीव्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं तो वो कैसे नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं तो लेट्स रीड ह्यूमन बींग्स अदर एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सो चिल्ड्रन बैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी टाइप्स हैं कितनी काइंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फोर कैन यू रिपीट विद मी वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटोजो फंगी सो लेट्स लर्न अबाउट बैक्टीरिया फर्स्ट These are also unicellular organism. Unicellular organisms means ज़्यादातर एक ही सेल के बने हुए होते हैं इसीलिए तो इतने छोटे होते हैं हम देख ही नहीं पाते इनको They grow and multiply rapidly. Bacterial cells exist in three basic shapes. अब जो bacteria होते हैं ये होते ही इतने छोटे हैं कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं लेकिन अब ये एक जो सेल अगर हमारी बॉडी में चला जाता है बैक्टीरिया का तो ये क्या करता है इसको जब सही टेम्परेचर मिलता है हमारी बॉडी में तो क्या करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है नंबर्स बढ़ते जाते हैं ना जैसे वन है तो वो टू में चेंज होता था हो जाता है टू है तो वो फोर में चेंज हो जाते हैं यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द पिक्चर कैन यू सी दिस जस्ट और जैसे जैसे बैक्टीरियाज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी वीक होती जाती है और हम लोग बीमार हो जाते हैं बट अगैन आई मस्ट से दैट नॉट ऑल द बैक्टीरियाज आर हार्मफुल कुछ हार्मफुल हैं और कुछ हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं लेकिन पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं सो हेयर दे से दैट देर आर बेसिकली थ्री शेप्स ऑफ बैक्टीरिया तीन तरह के शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के फर्स्ट वन इज बेसलस नंबर टू इज बेसलस का शेप जो है वो रॉड जैसा होता है खोकस स्पेयर सर्कल सर्कल एंड स्पायरल स्पायरल की तरह जिग जैग लाइन्स तो ये बेसिक तीन शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के एंड दे कॉज 
illness like typhoid, meningitis or pneumonia. Not all bacteria are harmful. Some of them are useful for human and other animals and plants. Kuch bacteria harmful hote hain jo hume bimar kar dete hain aur kuch hamare liye bahut hi zyada faydemand hote hain. Hanan trusting information So, dear children, do you enjoy eating yogurt, cheese and butter? Yes. These all are prepared by using bacteria. ये सब किससे बनते हैं? Bacteria की मदद से बनते हैं. लेकिन अगर आप दही खाते हो या butter खाते हो, आप cheese खाते हो, balance way में. जैसे हमने शुरू में पढ़ा, हर चीज हमें balance way में खानी चाहिए. तो हम बिमार तो नहीं पढ़ते हैं. नहीं पढ़ते ना क्यों क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स की तरह हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं किस में हेल्प करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं सम बैक्टीरिया लिव ऑन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड तो हेल्दी बैक्टीरियाज किस में होते हैं जो हम दही खाते हैं या चीज खाते हैं बटर व्हाट डू वी कॉल बटर इन उर्दू मक्खन Hmm, Makan. Now let's learn something more about other kinds of microorganisms. Viruses. Aajkal hum log jo lockdown huye hai hain gharo mein, what is the reason behind that? Do you know? Of course, that is corona. And what is corona? That is a kind of a virus. You know that these viruses are also microscopic unicellular organisms. इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर नहीं आते नहीं आते ना नजर एंड देयर इज वन थिंग स्पेशल अबाउट देम दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते तो बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर हैं लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में इनको कंपेयर करें तो ये आपको बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे नजर आएंगे एंड वायरसेस कैन ग्रो एंड सरवाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब पता है कि अगर वायरस बाहर है तो वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो उसको बिल्कुल बहुत जबरदस्त कंडीशन मिल जाएगी ग्रो करने की और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा अपने आप को डबल ट्रिपल टू टाइम्स 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेगा तो फिर आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा और जब डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी को तो हम क्या फील करते हैं डेफिनेटली वी फील सिक दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन आल्सो कॉज मेनी डिजीजेस सम इलनेस कॉज बाय अ वायरस इन ह्यूमन और इन्फ्लुएंजा चिकन पॉक्स कोल्ड जो हमें नजला जुकाम हो जाता है ठीक है मीजल्स मम्स एंड हेपेटाइटिस आल्सो और जो लेटेस्ट है जो कॉमन है आजकल व्हाट इज दैट Yes, COVID-19, coronavirus. Are you taking a good care of yourself? Are you following the all rules of staying healthy? I want to listen, yes. Yes? Oh, that's like my brilliant children. Fungi. Some fungi are unicellular and some are multicellular. They can be microscopic and macroscopic. कुछ तो फंग फंगाए होते हैं वो 
बहुत छोटे होते हैं और यूनिसेलर होते हैं मींस एक सेल से बने हुए होते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो बड़े होते हैं और उनको हम नेकेड आय से भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक मींस इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इनको देखने के लिए और कुछ बड़े होते हैं जो ईजीली हमें आई से भी नज़र आ जाते हैं द फंग इनक्लूड्स अ वास्ट वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम्स ईस्ट एंड मोल्ड अब बैक्टीरियाज की तरह से फंगाई भी कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं यूजफुल इन अ सेंस कि हम उन्हें खा सकते हैं और वो हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं जैसे मशरूम्स यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स एंड यू मस्ट हैव ईट इन दैट ईस्ट एंड मोल्ड ये भी हेल्दी होते हैं और इनको हम ईस्ट पता है किसमें यूज़ होता है ब्रेड में हम लोग ब्रेड खाते हैं ना डबल रोटी खाते हैं तो उसमें ईस्ट यूज होता है वॉट इज ईस्ट ईस्ट इज फंगाई एंड वॉट इज फंगाई इट इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो किस किसकी बात कर रहे हैं हम फंगाई की बात कर रहे हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि जो मशरूम है आइदर इट्स अ प्लांट और एनिमल सो नाइदर इट्स अ प्लांट नॉर इट्स अ एनिमल तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही उसको हम प्लांट्स क्यों नहीं कंसिडर कर सकते फंगी फंगाई को हम क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इज एन डेड दे मेक देयर ओन फूड बट फंगाई डज नॉट मेक देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो लाइक मशरूम्स ग्रो ऑन ग्राउंड तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं सो लुक एट दैट टाइन लिटल मशरूम यू जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू आई एम नॉट अ प्लांट सो मशरूम इज नॉट अ प्लांट नाउ लुक एट दीज पिक्चर ऑन योर स्लाइड डियर चिल्ड्रन कैन यू सी सम ऑफ दैम आर रॉटन फ्रूट and there is a picture of mold on bread hum aksar kehte hain na ki ye double roti kharab ho gayi hai isko fungus lag gaya hai ab ise hum use nahi kar sakte aur isi tarah se koi bhi fruit hai ya koi bhi khana hai aksar usko wo white white ho jata hai ya yellow yellow ho jata hai to hame pata chal jata hai ki isko ya to fungus lag gaya hai aur ye kharab ho gaya hai तो देखें बैक्टीरियाज की तरह से ही सम ऑफ द फंगी आर यूजफुल एंड ईट इट एंड सम ऑफ दैम आर हार्मफुल यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन अ स्टेल ब्रेड एंड रॉटिंग फ्रूट्स रॉटिंग मींस जो खराब हो रहा होता है सम फंगी लाइक मशरूम्स आर एडिबल एडिबल मींस उनको हम खा सकते हैं बट समार पॉइजनस अब जंगलों में और खुले मैदानों में जहाँ पर मशरूम्स ग्रो होती हैं तो जो इनको पिक करते हैं फार्मर्स या वहाँ के लोग उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि कुछ मशरूम्स जो हैं वो जहरीली हैं तो डेफिनेटली उनको हम नहीं खा सकते पॉइजनस मीन्स जहरीली उनको हम नहीं खा सकते लेकिन कुछ एडिबल होती हैं वो सही होती हैं हम बिल्कुल उनको यूज़ कर सकते हैं सम फंग ऑप्टेन न्यूट्रींस फ्राम डेड एनिमल्स एंड प्लांट दिस फंग और डीकम्पोजर्स फंग डीकम्पोज बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल ये अपने आप को एनर्जी कैसे पहुँचाती है फंगाई जो है वो अपने आप को एनर्जी कैसे पहुँचाती है लिविंग थिंग है ना तो कैसे एनर्जी पहुँचाती है न्यूट्रींस फ्राम डेड एनिमल जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडीज डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती हैं सॉइल के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं है ना सो उसी सॉइल से फिर ये अपनी एनर्जी न्यूट्रींस ले रहे होते हैं एंड दीज फंगी और डीकम्पोजर्स फंगी डीकम्पोज बायोडिग्रेडेबल लेटर बायोडिग्रेडेबल लेटर मीन्स वो कचरा जो आपकी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो आप, आपकी सॉइल के अंदर मिक्स होता जाता है जैसे के बनाना पील या ऑरेंज पील जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के वो हम बायोडिग्रेडेबल लेटर कहेंगे उसको कचरा कौन सा वाला कचरा कहेंगे वो कचरा जो आपकी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है लेकिन जो प्लास्टिक है 
या ग्लास है दे आर नॉट डिग्रेडेबल दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल सही है वो आपकी सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते इसलिए कहते हैं ना प्लास्टिक शॉपर्स पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं तो जो फंगाए होता है वो भी क्या डिकम्पोज करता है क्या मिक्स करने में हेल्प करता है जो मरे हुए जानवर हैं या जो भी कचरा ज़मीन के ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं उनको वो खाता रहता है और ग्रो होता रहता है और इसी तरह से वो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल करता है फर्टाइल मींस सॉइल में और ज़्यादा एनर्जी डालता रहता है नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट डी कम्पोजर्स आर डी those microorganisms that break down the dead or decaying organisms and in doing so they carry out natural processes of decomposition plants grow hone ke liye soil ka fertile hona bhi to zaruri hai soil agar rich nahi hogi to aapke plants bhi acche wale grow nahi honge And dear children, do you know fungi can also grow on human body? अगर हम अपनी सफाई नहीं रखेंगे पैरों की सफाई नहीं रखेंगे तो अक्सर पैरों के बीच में हमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है खुजली होना स्टार्ट हो जाती है या पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर हम सही से अपने पैरों का अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं ना जैसे रिंग वॉम है या एथलीट फुट है सो दैट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ दैट फंगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वी शुड टेक बाथ हमें नहा धोकर साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि फंगी हमारी बॉडी पे ग्रो ना करे और हमें तकलीफ़ ना हो रैशेज़ हो जाते हैं ना गर्मी में कितनी गर्मी दाने हो जाते हैं या रैशेज हो जाते हैं सो यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज दैन कम्स प्रोटोजो one of the kind of microorganisms these are also unicellular organisms rather like bacteria if they enter the body they can live and grow agar hamari body mein chale jaye to ye wahan par reh bhi sakte hain aur wahan par apne aap ko multiply bhi kar sakte hain grow kar sakte hain wahan pe they grow in moist places and commonly found in water kahan paaye jate hain ye ये पानी के अंदर पाए जाते हैं इसीलिए हमें कहते हैं ना कि पानी हमेशा फिल्टर्ड और बॉयल करके पीना चाहिए ताकि जर्म्स हमारी बॉडी में ना जाएं और हमें बीमार ना करें कौन सी बीमारी हो जाती है डायरिया डायरिया जिसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है तो ये किस वजह से हो जा हो सक, होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजो इसकी वजह से होता है ये so whenever you drink water make sure that that is boiled or at least it should be filtered taki aap bimar na ho so till now we have learned that uh, some of the diseases are caused because of these microorganisms but there are some diseases in which microorganisms are not involved कुछ डिजीज़ कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमें किसी चीज़ की कमी होने की वजह से भी हो जाती हैं कमी मीन्स डेफिशेंसी जैसे मिनरल्स या वाइटमिनस की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो भी हम बीमार हो जाते हैं सम डिजीज़ आर कॉज वैन द बॉडी डजेंट गेट करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड वाइटमिनस दैट आर बॉडी नीड्स एंड दीज आर कॉल्ड डेफिशेंसी डिजीज़ as i told you that balanced diet is important why it is important so that our body can get perfect amount of all these minerals and vitamins to help to keep us healthy like if you really want that your eye should work properly then we should keep our intake of vitamin a agar hum chahte hain hamari skin bahut healthy rahe to hame vitamin c aur e बहुत अच्छे से लेना होगा एवरी वाइटमिन वर्क जस्ट लाइक अ परफेक्ट मेडिसिन मेडिसिन इन द सेंस के जो हमारी बॉडी को हील करता है जो हमारी बॉडी को सही रखने में 
हेल्प करता है हमें जब कोई तकलीफ होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं ना तो बेहतर नहीं है कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें ताकि हम बीमार ही ना हो हर तरह का खाना खाने की कोशिश करें मिल्क ब्रेड एग्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स और सही बैलेंस फॉर्म में गोश्त या फिश या पोल्ट्री चिकन सो डियर चिल्ड्रेन वॉट आर डेफिशेंसी डिजीजेस those diseases that are caused when the body doesn't get the correct supply of minerals and vitamins that it needs these are called deficiency diseases aur kuch diseases is wajah se bhi hoti hain ki kuch jo hamare body parts hain wo kaam karna chhod dete hain aur unhi diseases ki wajah se phir kis par asar padta hai liver par heart par kidneys par and other organs of the body these diseases does not spread from person to person so these are also known as non communicable diseases a new term non communicable disease means jo ek dusre ko insano se nahi lag sakti jaise corona virus hai nazla zukam hai wo insaan se dusre insaan ko bhi transfer ho sakta hai na जुकाम हो गया या वायरस जैसे मैंने अभी आपको बताया तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन ये जो डिजीज़ हैं जो किसी बॉडी पार्ट के सही से फंक्शन ना होने की वजह से हो रही हैं वो फिर जाहिर सी बातें दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जैसे खुदा न खासा अगर किसी का स्टमक अपसेट है तो उससे दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर खुदा न खासा किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है किसी के दिल में प्रॉब्लम है तो उससे कोई दूसरा इंसान इफ़ेक्ट नहीं होगा तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ मीन्स कम्युनिकेबल मीन्स जिससे दूसरे इंसान को कम्युनिकेशन uh, नहीं हो रहा ताल्लुक नहीं बन रहा उस डिजीज का वो उस इंसान को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी कौन सी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस नाउ अमंग दीज डिजीजेस यू नो हाउ कैन वी प्रिवेंट अर सेल्फ फ्रॉम डेफिशेंसी डिजीजेस डेफिशेंसी डिजीज मीन्स वो डिज़ीज़ जो कि किसी न्यूट्रिय की कमी की वजह से हो जाती है वाइटमिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती है लेकिन इस बीमारी को हम ईजीली ख़त्म कर सकते हैं कैसे डेफिशेंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स वाइटमिन ए वाइटमिन बी वाइटमिन सी वाइटमिन डी ई एंड के मीन्स बैलेंस डाइट हमें बैलेंस डाइट जब लेंगे तो नेचुरली ये सारे वाइटामिन उस मिक्स डाइट में मौजूद होंगे फ्रूट से हमें डिफरेंट वाइटामिन मिल रहे होते हैं मिल्क में हमें मिनरल्स मिल रहे होते हैं कौन सा मिनरल कैल्शियम ठीक है अगर आप गोश्त खा रहे हो तो उसमें भी मिनरल होता है कौन सा मिनरल आयरन दैन कम्स कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीजेस ये कौन सी डिजीजेस होती हैं जिसमें डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं स्प्रेड फ्राम पर्सन टू पर्सन एंड कॉर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर आवर बॉडी एंड मेक अ सिक एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी थ्रू नोज माउथ वेन यू ब्रीद एंड कॉफ ईट और ड्रिंक डिजीज इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कॉफिंग स्पिटिंग और स्नीजिंग कैसे फैलती है बीमारी जब हम खांसी कर रहे होते हैं या छींक मार रहे होते हैं उससे भी आपकी जो जो बीमारी है वो फैलती है या फिर हम इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं कोई खुला रखा हुआ खाना खा रहे हैं या बग़ैर बॉयल किया हुआ पानी पी रहे हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ईजीली हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं द कामन कोल्ड एंड मीजल्स और एग्जाम्पल जो हमें आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम होता है या मीजल्स भी चिकन पॉक्स की तरह से बीमारी होती है तो ये कॉमन कॉमन हैं किसकी एग्जाम्पल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें कि हमें दूसरों से लगती है जैसे चिकन पॉक्स में भी अक्सर खुदा न खासा अगर बच्चों को हो जाए तो कहते हैं ना कि आप स्कूल ना आएँ आप घर पर रहें आराम करें क्यों क्योंकि ये दूसरों को भी बीमारी ट्रांसफ़र 
हो जाती है तो जो दूसरों को ट्रांसफर हो जाती है बीमारी वॉट डू वी कॉल दैट डिजीज वी कॉल दैट कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज दीज डिजीज आर पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय कॉफ और अ स्नीज एंड सम ऑफ द डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाय इंसेक्ट्स एंड दे ट्रांसफर डिजीज टू ह्यूम इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म बाय बाइटिंग ह्यूम एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड जैसे मच्छर होता है मॉस्किटो वॉट इज द मॉस्किटो डू इट फीड्स ऑन अर ब्लड वो हमारे खून पर सर्वाइव करता है उसका खाना क्या है मॉस्किटो का खाना क्या है वो कैसे जिंदा रहता है किसी के ब्लड पर ना तो अगर हमें वो काटता है मॉस्किटो तो क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी के वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं लाइक द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया कितना बुरा फीवर होता है ना उसमें हमें शिवरिंग भी हो रही होती है हमें सर्दी लग रही होती है मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है और हम बहुत बुरा बीमार हो जाते हैं सो सम ऑफ द डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाय दीज इंसेक्ट्स वॉट अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स टू वी सी फ्ली एंड सैन फ्लॉय एंड अदर काइंड ऑफ बग्स दे ऑल्सो कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन अर बॉडी लाइक येलो फीवर प्लेग थाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज फ्लीज बग्स एंड सैन फ्लाइज और कैसे बीमारियाँ फैलती हैं भाई इन वॉट वेज डिजीज आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर बीमारियाँ गंदगी से फैलती हैं अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे अपने खाने को सही से हैंडल नहीं करेंगे पानी को सही से हैंडल नहीं करेंगे उसको बॉयल करके नहीं पियेंगे तो डेफिनेटली बीमारियाँ फैलेंगी सम डिजीज कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर वन फूड लेफ्ट ओपन बैक्टीरिया जर्म्स एंड फंग कैन फॉल ऑन इट द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड एंड कॉलेरा एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वाटर क्या होता है कि जब खाना अगर हम कवर करके नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जाहिर सी बात है वो हमें नज़र तो नहीं आते जो जर्म्स हैं वो तो हवा में भी हैं हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं इसलिए कहा जाता है ना कि खाने को कवर रख करके रखना चाहिए चलें अगर आपने कवर भी कर लिया या आपको लगता है कि आपके घर में जर्म्स नहीं हैं तो जो मक्खियाँ फिर रही होती हैं या हाउस फ्लाइज फिर रही होती हैं वो क्या करती हैं वो भी हमारे फूड को इन्फेक्ट करती हैं इन्फेक्ट मीन्स जो हाउस फ्लाइज होती हैं उनके पैरों के ऊपर भी गंदगी लगी हुई होती है हैव यू एवर सीन हाउस फ्लाई रोमिंग अराउंड एंड फ्लाइंग अराउंड ऑन 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 दीज फ्लावर्स नहीं ना हमें हमेशा मक्खियाँ कहाँ नज़र आती हैं गंदगी पे कचरे पर तो अगर वही गंदी मक्खी जो है वो हमारे खाने के ऊपर बैठेगी तो उसके पैरों के ऊपर जो जर्म्स लगे हुए होंगे वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वही खाना जब हम खाएंगे तो क्या होगा उस खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर क्या होगा हम बीमार हो जाएंगे दैट्स वाई वी शुड टेक अ ग्रेट केयर आई हैंडलिंग द फूड एंड वाटर germs and food germs need certain condition to breed they cannot breed in food if it is kept very dry or frozen jo germs hote hain unko ek bilkul sahi condition chahiye hoti hai grow karne ke liye lekin agar hum khane ko freeze kar lenge ya bilkul dry karke rakhenge to bahut chances hain ki unme germs na lage जैसे ब्रेड अगर हम लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा दिन बाहर तो नहीं रह सकती ना गर्मी की वजह से उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है तो हम क्या करते हैं एक या दो दिन अगर वो फ्रेश है तो हम बाहर रखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं ट्राई करते हैं उसको रेफ्रिजरेट करने की उसको ठंडी और ड्राई जगह पर रखने की ताकि उसके ऊपर फंगस ना लगे इसी तरह से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं अगर आप बाहर रखोगे तो ज़्यादा देर आप नहीं रख सकते हो दैट्स वाई 
what do you do we need to keep that fruits and vegetables in fridge and meat meat ko to hum kya karte hain fridge mein rakhte hain gosht ko fridge mein rakhte hain ha fridge mein rakhte hain lekin kis portion mein freezer mein we freeze that meat why we do so kyunki uh, gosht ko agar hum niche fridge mein rakhenge so what will happen उसमें बहुत चांसेस हैं कि वो ख़राब हो जाएगा अभी भी उसमें कंडीशन ऐसी होगी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाए एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट मीट एनी लॉन्गर सो वॉट डू वी डू वैन वी ब्रिंग द मीट वी पुट दैट मीट इन द फ्रीज़र कि वो ड्राई रहे ठंडा रहे और उसके अंदर जर्म्स ग्रो ना कर सकें ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश मे ऑल्सो लीड टू इलनेस अब अगर आप मार्केट से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आए हो तो फौरन से खाना मत स्टार्ट हो जाइएगा ऐसे ही करते हैं नहीं ना क्यों क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं तो बेहतर यही होता है कि हम उसे सही से वॉश करके फिर यूज़ करें चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल्स हो उनको हमेशा हमें वॉश करके यूज़ करनी चाहिए ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो पानी से हट जाएँ Now comes processed food. Processed food are kept safe as they are sealed in plastic, and air is kept away from the food. जो हम chips वगैरह purchase करते हैं या processed food means उसमें प्रोसेस हुआ हुआ होता है उसमें chemicals लगे हुए होते हैं ताकि उसकी life बढ़ जाए Life बढ़ जाए means जब आप chips purchase करते हो जब तक आप उसका packet open नहीं करते हो खोलते नहीं हो तब तक वो chips fresh होते हैं जैसे ही आप ओपन करते हो उसमें एयर जाती है तो आपको फिर वो चिप्स फॉर्न फॉर्न खाने होते हैं थोड़ी देर बाद खाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फील द चेंज इन देयर टेक्सचर उनका टेक्सचर वैसा नहीं रहेगा और बेहतर होगा कि आप उसको जल्दी से कंज्यूम कर लें ले लें उसको ख़त्म कर लें वाई इट हैपन सो एज वी हैव लर्न अर्लियर कि जर्म्स तो आपकी एयर में भी हैं तो जैसे ही आप पैकेट ओपन करोगे उस खाने के आइटम में जब एयर लग जाती है देन यू आर सपोज टू कंज्यूम दैट फूड आइटम एज सून एज इट इज पॉसिबल सो चिल्ड्रन वाई डू यू थिंक वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम टू रिमूव एनी दर्ड जर्म्स और पेस्टिसाइड्स ना वॉट आर दीज पेस्टिसाइड्स जो दवाएं लगाते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो बेचारे दवाएं लगाते हैं ना ताकि उन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को बाकी इंसेक्ट्स ना खा जाएं, दूसरे कोई एनिमल्स या बर्ड्स ना खा जाएं, तो वो दवाएं भी उनके ऊपर लगी हुई होती हैं सही है सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम एंड विच क्रिएटर कैरी जर्म्स ऑन देर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड वो कौन सा क्रिएटर है जिसको बहुत शौक़ होता है हमारे खाने के ऊपर बैठने का और खाना खाने का कौन है वो फ्लाइज मक्खियाँ लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट प्रोसेस फूड वी यूज केमिकल्स फॉर सम फूड टू कीप दैम सेफ बाय दीज केमिकल्स जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन फूड एंड फूड्स that have been packed in factories usually have chemical preservations jaise hum ghar mein achar use karte hain theek hai to achar ko agar aap fridge mein na bhi rakhe to wo bahar aapke table ke upar kafi mahino tak sahi form mein rahega kyun sahi form mein rahega kyunki wo ek processed food hai wo factory mein taiyar hota hai aur uske andar chemicals hain jo us khane ko kharab hone nahi dete khana kharab kaise hota hai डेफिनेटली उसको जर्म्स लग जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो हमारे खाने को खाना स्टार्ट कर देते हैं और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम उस खाने को यूज़ नहीं कर सकते द सेम थिंग इज़ विद दैचअप कैचअप भी जो बॉटल में या पाउच में जो अवेलेबल होती है उसको भी अगर आप बाहर रखें या फ्रिज में रखें तो वो काफ़ी महीनों तक चलती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करते क्यों नहीं करते लेकिन जब आप उसको ओपन करते हो फिर आपको उसे 
फ्रिज में रखना होता है उससे पहले अगर वो पैक है उसमें एयर नहीं गई है तो यू कैन यूज़ इट फॉर अराउंड वन ईयर जैसे उसकी एक्सपायरी लिखी हुई होती है ना एक साल की एक्सपायरी होती है तकरीबन सो वॉट डज द प्रोसेस फूड कंटेंस दे कंटेन केमिकल्स जो कि जर्म्स को उस खाने को अटैक नहीं करने देते दैन कम्स पैस्टराइजेशन वॉट इज पैस्टराइजेशन दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स इन इट एंड मेक इट लास्ट फॉर लॉन्गर पैस्टराइजेशन में क्या होता है ये एक प्रोसेस होता है प्रोसीजर होता है मिल्क में से जर्म्स ख़त्म करने का जो हम पैकेट के मिल्क मार्केट से परचेज करते हैं ना तो वो पैस्टराइज मिल्क होता है उसको भी जब तक हम ओपन नहीं करते तो तकरीबन एक महीने तक वो सही हालत में रहेगा है ना उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है एवर नोटिस दैट अगर नहीं किया तो आप देखिएगा इफ़ यू परचेज दैट पैक मिल्क उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है और उस एक्सपायरी डेट वो क्या करती है कि एक महीने तक वो हमें गारंटी देते हैं कि ये मिल्क ख़राब नहीं होगा क्यों ख़राब नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ बीन पेस्टराइज पेस्टराइज इज़ अ प्रोसेस जिसमें मिल्क को बड़ी बड़ी कंटेनर्स uh, में हीट किया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं उनमें पॉट्स में उनको हीट किया जाता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 60 सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किया जाता है और कितनी देर के लिए गर्म किया जाता है तकरीबन हाफ आवर के लिए आधे घंटे के लिए उसको गर्म किया जाता है और फ़ौर से फिर उसको ठंडा कर लेते हैं फ़ौर से ठंडा करने के बाद फिर उसको फ़ौर से पैक कर लेते हैं ताकि मज़ीद उसमें हवा ना जाए क्यों हवा ना जाए अगर हवा जाएगी एयर जाएगी उसके अंदर तो डेफिनेटली दैट विल इन्फेक्ट द मिल्क क्योंकि एयर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना तो फ़ौर से उसको गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लेते हैं एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पेस्टराइजेशन वेयर मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस और वो मिल्क जो हमें पैकेट में मिलता है वो फिर काफ़ी हद तक सेफ होता है और वो पीने से फिर हम बीमार नहीं पड़ते जर्म्स क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं जाते सो डियर चिल्ड्रन हाउ कैन वी कीप आर सेल्स हेल्दी यू नो वी शुड वेंटिलेट अर हाउस अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट कि हमें हमारे घर को हवादार रखना चाहिए ये नहीं कि हर वक्त एसी में बंद होकर बैठे हुए हैं नहीं खिड़कियाँ दरवाजे खोल कर रखने चाहिए ताकि फ्रेश एयर हमारे घर में आए और क्या होता है इससे फ्रेश एयर आने से क्या होगा कि जो हमारे घरों में दीवारों पे यहाँ वहाँ जो भी जर्म्स होंगे तो वो हवा की वजह से फ्रेश एयर की वजह से कुछ हद तक जर्म्स कम हो जाएंगे जैसे ही सर्कुलेट करेगी वो हवा आ, हमारे घरों में तो विल हेल्प टू स्टे हेल्दी दैन कीप वाटर एंड फूड कवर्ड एंड क्लीन दूसरी क्या बात है कि पानी और जो खाने की चीज़ें हैं उनको हमें कवर करके रखना चाहिए ढक के रखना चाहिए और साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए बॉयल मिल्क एंड वाटर टू किल जर्म्स अगर हम खुला दूध ले रहे हैं पानी अगर हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं जो नलके का पानी है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पीने से पहले डेफिनेटली हमें उसे थोड़ी देर के लिए बॉयल करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मर जाएँ Keep the surroundings clean by using disinfectant. जो हमारे इर्द गिर्द के सर्फेसिस हैं उन्हें हमें अच्छे से साफ करना चाहिए Disinfectant means जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्प्रे या जो फिनाइल हैं या सर्फ हैं इनसे हमें बहुत अच्छे से क्लिनिंग करनी चाहिए ताकि जो सर्फेस है वो साफ रहे सर्फेस में जो फर्श है या फ्लोर है वो साफ रहे और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी जरासीम हैं वो मर जाएं। स्नीज इन टू अंकर चीफ अगर हमें छींक आए तो हमें किस में छींकना चाहिए रुमाल में या टिश्यू पेपर में और द क्रोक ऑफ योर एल्बो या फिर एल्बो में कोनी में सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इजी थिंग्स दैट इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज रूल्स डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कीप योर हेल्दी 
और खुदा ना खास्ता अगर हम में से कोई बीमार हो जाए इफ यू आर सिक सो डोंट ट्राई टू शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद ईच अदर पर्सनल थिंग्स मीन्स जो टावल है या आप ब्लैंकेट लेते हो तो अपनी जो आप यूज़ करते हो इवन अपने बर्तन भी थोड़े से अलग करके रख लिया करें ठीक है ना गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए टेक हेल्थी फूड एंड ऑल मिनरल्स हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए और जितने भी मिनरल्स और वाइटमिन हैं वो डेफिनेटली अपने डाइट में ऐड करने चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो आई होप यू मस्ट बी ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर कीप कैल्शियम इन योर फूड टू मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग और डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए आपको करते हैं एक्सरसाइज चले नाउ सिंस यू हैव गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्थ एंड डिजीजेस सो आई होप यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ सो डियर चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन दैट वॉज अबाउट हेल्थ एंड डिफरेंट जर्म्स दैन नाउ यू हैव कम टू नो दैट जर्म्स आर एवरीवेयर वट एवर वी सी कैन वी सी दोज जर्म्स no we cannot see those germs why because they are microscopic they are so small that we cannot see them through our naked eye to hum unse hifazat kaise kar sakte hain ye bhi humne seekha ki har cheez jo bhi hum khaye chahe fresh fruits and vegetables agar hum khana cha rahe hain to hame wash karke khane chahiye aur khane se pehle sabziyan aur fruits to wash kar liye lekin haath bhi wash karne hain theek hai और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को भी साफ़ रखना है एक बहुत गंदी हैबिट है ना हम में हम कचरा हर जगह फेंक देते हैं स्कूल हो घर हो रूम हो कभी कभी हम बैल्कनी से नीचे भी फेंक देते हैं फेंकते हैं ना तो प्लीज़ ये चीज़ भी अवॉइड कीजिएगा ठीक है क्योंकि हर जगह जर्म्स फैलते हैं सो लर्न अबाउट कम्यूनिकेबल एंड नॉन कम्यूनिकेबल डिजीजेज कम्यूनिकेबल मीन्स जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं डिजीजेज जैसे नज़ला ज़ुकाम है और आज कल जो वायरस है करोना वायरस दैट इज़ ऑल्सो कम्यूनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती दैट डिजीज इज सेट टू बी नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज सो Now let's proceed further about our home assignment. Acha for doing your home assignment dear children I really want you to do a wonderful a very neat and tidy handwriting in your journals and even in your book. Uh the exercises that you are going to do in your book you are going to use pencil. All right? And for your journal you will be using your black pointer and your ink pen. doing pan now uh this uh, these questions you are going to do in your science book this work is to be done in your science book question number 1 is on page number 111 then exercise number 1 in which you have to choose the correct answer that is on page number 1818 fill in the blanks are on page number uh, 1818 and true and false are also on page number 1818 so all these four exercises you are going to do only in your book in your science course book now dear children this work is to be done in your journal in your science journal and uh, first of all you are going to uh, complete your index and after making the index you are going to make the title page uh, make it colorful you are going to write down the name of the lesson that is microorganisms health and diseases and then you can draw the pictures of your own choice i have put them red- randomly but uh, you can draw the pictures of your choice aur koshish kijiyega jo pictures hain wo aap interleaf page jo aapka hai uske upar draw kijiyega sahi hai aur chapter ka name jo aapke lined pages hain uske upar aap draw karenge theek hai now let's learn something about question and answers now before you solve these questions uh, i want you to read the lesson thoroughly at least two or three times and uh, most of these answers are also given in the slide jo aapne video dekhi hai usme bhi inke sare answers maujood hain 
ठीक है तो प्लीज़ आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा उनको समझिएगा एंड देन राइट देर आंसर्स क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट डाउन विद द ब्लैक पॉइंटर एंड आंसर्स यू आर गोइंग टू राइट डाउन विद योर इंक पैन ब्लू इंक पैन सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स नंबर वन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी डेफिनेशंस लिखनी है बहुत अच्छी सी अपनी बेस्ट राइटिंग में आप लिखेंगे ठीक है बेटा देन क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट आर द मेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है आपको उनके सिर्फ नेम्स लिखने हैं हमने पढ़ा है ना अभी अभी लेसन में हमने पढ़ा है देर आर फोर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके बाद उनके सिर्फ नेम्स लिखने हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट आर डेफिशेंसी डिजीजेस डेफिशेंसी डिजीजेस कौन सी थी जो हमने पढ़ी हैं अभी जो हमें वाइटमिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं ऑल दीज आंसर्स आर गिवन इन द लेक्चर जो वीडियो आपने अभी देखी है उसमें सारे आंसर्स मौजूद हैं यू जस्ट लिसन टू दैट गैन एंड अगैन एंड इट विल बी सो इजी फॉर यू टू राइट देर आंसर व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम हमें सब्जियों को और फलों को क्यों धोना धो खाना चाहिए क्यों धोना चाहिए खाने से पहले फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव विच क्रिएटर्स कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड वो कौन सा जानदार है जिसको बहुत शौक है हमारे खाने के ऊपर बैठने का एनी आइडिया वॉट इज पेस्टराइजेशन कौन सा प्रोसेस है पेस्टराइजेशन का हाउ कैन हाउ वी कैन कीप अवर सेल्स हेल्दी और अपने आप को हम सेहतमंद कैसे रख सकते हैं so hope you'll be able to answer all these questions and please be careful about your writing and your spellings do not make any spelling mistake all right thank you take care